സ്കേപ്പിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മാതൃകയിൽ ഒരു ചിത്രം ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിനായിട്ട് എന്തൊക്കെ സൂചനകളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹോമിലെ ഇമേജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോൾഡറിലുള്ള ആപ്പിൾ ഡോട്ട് എസ് പി ജി എന്ന ഫയല് ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിൻ്റെ നിറം മാതൃകയിലുള്ളതുപോലെ പച്ച നിറവും അതിനൊരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് കളറും ആക്കണം രണ്ട് ചിത്രത്തിനുമായി ബോർഡർ നൽകണം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ ബോർഡർ കൊടുക്കണം ചിത്രം മുഴുവനായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇത് എക്സാം ടെന്നിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫിക്സിൽ ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ആദ്യം തന്നെ ഫയൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഷോപ്പ് പേജ് ബോർഡർ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ പിക്ചറാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹോമിൽ ഇമേജസ് ടെൻ ഫോൾഡറിൽ ആപ്പിൾ ഡോട്ട് എസ് വി ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ ഹോമിൽ ഓപ് ഓപ്പൺ അല്ല ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ പിക്ചർ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടാണ് അപ്പം ഫയലിൽ ഇമ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഹോമിൽ എക്സാം ഇമേജസ് ടെൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇമേജസ് ടെനിൽ ആപ്പിൾ ഡോട്ട് എസ് വി ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയൽ ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാം ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് തയ്യാറാക്കണം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന് പിന്നെ ഗ്രീൻ കളർ നൽകിയിട്ട് ഗ്രേഡിയൻ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് എഡിറ്റിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇത് ആദ്യം പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം എഡിറ്റിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പിക്ചർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇതിനൊരു കളർ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളർ നൽകി ഇത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രേഡിയൻ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെയുള്ള ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എടുക്കുക ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യണം അപ്പം ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഗ്രേഡിയൻ്റിൽ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് റേഡിയൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്നുള്ളത് ആ റേഡിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പുറമെ ഒരു കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ബാർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളർ നൽകുക ഉള്ളിലൊരു ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് നൽകുന്നു കുറച്ചും കൂടി മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പിക്ചർ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടും ഇതിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കളർ വേണ്ട ആകെ ബോർഡർ മാത്രം മതി അതിനായിട്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒബ്ജെക്റ്റിൽ ഫില്ല് ആൻഡ് സ്ട്രോക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് എന്നുള്ളത് ഇൻറ്റു ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ നോ പെയിൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം സ്ട്രോക്ക് പെയിൻറ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഫ്ലാറ്റ് കളർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കളർ റെഡ് ആണ് റെഡ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം സ്ട്രോക്ക് സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ളിടത്ത് ഒരു ഫൈവ് എന്നുള്ളത് നമ്പർ കൊടുക്കുക വിത്ത് എന്നുള്ളിടത്ത് ഒരു ഫൈവ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അത്ര വേണ്ട ഒരു ടു മതിയായിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മാറ്റിയിട്ട് ടു എന്ന് നൽകുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇത്ര മാത്രമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ സെറ്റ്
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈ മാതൃകയിലുള്ളതുപോലെ ഒരു പോസ്റ്റർ ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇമേജസ് ടെൻ ഫോൾഡറിലുള്ള ലോഗോ ഇൻഡി ഇൻഡിജിനസ് ലാംഗ്വേജസ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ഫോർമ എന്ന ചിത്രം പോസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എക്സാം ടെൻ എന്നിൽ സേവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഫയലിൽ ഇമ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ലോഗോ ഇൻഡിജിനസ് എന്നുള്ളത് ക്ലസ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓപ്പൺ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് താഴെ ഒരു സ്ക്വയർ നമുക്ക് ബോർഡർ പോലെ കാണിക്കണം അതേപോലെ ഈ ഒരു ഇതിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഫില്ല് ആൻഡ് സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതിൽ ഫില്ല് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോ പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുക സ്ട്രോക്ക് പെയിൻറ്റ് എന്നുള്ളടുത്ത് ഒരു ബ്രൗൺ പോലെ ഒന്നാണ് അപ്പം കൊടുത്ത് സ്ട്രോക്ക് സ്റ്റൈലിലൊരു ട്യൂ എന്നെങ്ങാനും വിടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് എന്നുള്ളത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുക ബോൾഡ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ടു തൗസൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണ്ട എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്രൗൺ കൊടുക്കുന്നു കുറച്ച് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക പെൻസിൽ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻഡിലും കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡാർക്ക് കളർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഡാർക്ക് കളർ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഒരു സ്ട്രോക്ക് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രോക്ക് സ്റ്റൈലിൽ കുറച്ച് ട്യൂ എന്ന് കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാം ഇത് ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്